അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തെരുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ വഫയുടെ ക്ലാസ് നാം ശ്രദ്ധിച്ചു ആ ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വലിൽ ബത്തിനിൽ ഹല കസ്വത്തുൽ കൽബ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വയർ നിറച്ച് തിന്നുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വയർ കാലിയാക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശവും ഇസ്ലാമികമായ വശവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാൾക്ക് കസ്വത്തുൽ കൽബ് നീങ്ങിപ്പോകാനുള്ള മരുന്നായിട്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി തദബുരിൽ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുക ബി തദബുരിൽ മായന അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ആയത്തുകൾ സുഹൃത്ത് യാസിന്റെ ആയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്ത് യാസിന്റെ മുമ്പുള്ള സുഹൃത്ത് ഏതാണ് യാസിന്റെ മുമ്പുള്ള സുഹൃത്തിൽ ഫാത്തിർ സുഹൃത്ത് ഫാത്തിർ ആ ഫാത്തിറിലെ ഒരായത്തും ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു രണ്ടാമത് മഹാന്മാർ പറയുന്ന കാര്യം വരിൽ ബത്തിനിൽ ഹല വയറ് കാലിയാക്കുക അപ്പോ മൂന്ന് വിഭാഗം ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും ശ്വാസത്തിനും വേണ്ടി ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ വരിൽ ബത്തിനിൽ ഹൈ വയറ് കാലിയാക്കിയാൽ വയറ് നിറച്ച് തിന്നാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ കസ്വ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കസ്വ തുർക്കൽബ് നീങ്ങിപ്പോകും മൂന്നാമത്തത് രാത്രി എണീറ്റ് നമസ്കരിക്കുക വക്യാമുലയിൽ രാത്രി എണീറ്റ് നിന്ന് ക്രിയാമുലയിൽ സഹജു നമസ്കരിക്കുക ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു റഹിം അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരു പുരുഷൻ ഏതാണ് ആ പുരുഷൻ അവൻ രാത്രി എഴുതിട്ടു അവൻ തഹജു നമസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ തഹജു നമസ്കരിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഭാര്യയെ അവൻ വിളിച്ചുണർത്തി അങ്ങനെ ഭാര്യ എണീക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് വെള്ളം കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ എണീപ്പിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു സഹോദരൻ ആ സഹോദരന് ഒരു പുരുഷ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഏതാ പുരുഷൻ അവൻ രാത്രി എണീറ്റു തഹജു നമസ്കരിച്ചു ഭാര്യയെ വിളിച്ചുണർത്തി ഭാര്യ എണീക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് വെള്ളം കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ എണീപ്പിച്ച് നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു പുരുഷൻ അള്ളാഹുത്ത റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ വീണ്ടും പ്രശ്നമുള്ളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു സഹോദരിക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഏതാണ് ഈ സഹോദരി ആ സഹോദരി രാത്രി എണീറ്റ് തഹജു നമസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ തഹജു നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം തഹജു നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു നിർത്തി ഭർത്താവ് വിസമ്മതിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ എണീപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ച ആ ഭാര്യക്കും അള്ളാഹുത്ത റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുക അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാരമാണ് തഹജു നമസ്കാരം മഹാനായ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ സൂഫി വജന്മാരിൽപ്പെട്ട അബു യജുദിൽ ബിസ്വാമി എന്നാണ് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം മഹാ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ അന്ന് ഉസ്താദ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തു അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തായ 
يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او نص منه قليلا يا ايها المزمل او بدبط موديا نت प्रवाचकर قم الليل നിങ്ങൾ രാത്രി എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കണം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഈ ആയത്ത് ഈ സൂഹത്താണ് ഉസ്താദ് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ വിദ്യാർത്ഥി രാത്രി യാ അയ്യുഹൽ മുസമ്മിലു ഓ പുതപ്പെട്ടും കൂടിയ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ രാത്രി എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കണം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഈ ആയത്ത് കുട്ടി പഠിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി ഉപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നു ഉപ്പാ യാ അയ്യുഹൽ മുസമ്മിലു ഓ പുതപ്പെട്ടും കൂടിയ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ രാത്രി എണീറ്റ് നമസ്കരിക്കണമെന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരായത്തുണ്ടല്ലോ ആ മുസമ്മി എന്ന് പറയുന്ന ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഉപ്പ എന്ന് ഉപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ വിദ്യാർത്ഥി ഉപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഉപ്പ പറയുന്നു അത് ആരുമല്ല അത് ഹബൈ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നു പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഉപ്പ നിസ്കരിക്കാത്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ഉപ്പ പറയുന്നു മോനെ റസൂള്ളായി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നമ്മ നമ്മെ പോലെയല്ല ആ റസൂള്ളായി തങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിനുള്ള താക്കത്തുണ്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളുമുണ്ട് ഞാനും നീയും അതുപോലെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് രണ്ടാമത് ഉസ്താദ് മദസയിൽ പോയ സമയത്ത് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു അന്ന് അവാഹു സുബാനുഭവത്തെ അറിയുന്നുണ്ട് രാത്രി മുഴുവനും രാത്രിയുടെ പകുതിയും നിസ്കരിക്കുന്നതും അങ്ങയുടെ കൂടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നതും അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഈ ആയത്ത് കുട്ടിക്ക് ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഉപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നു ഉപ്പ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂർലായി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുകൂടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ ആരാണ് ഉപ്പ ആ സമയത്ത് ഉപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് മഹാന്മാരായ സഹാബത്താണ് മഹാന്മാരായ സഹാബത്താണ് ആ തഹജു നമസ്കരിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ഉപ്പ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കാത്തത് ആ സമയത്തും ഉപ്പയോട് ഉപ്പ ഈ കുട്ടിയോട് പറയുന്നു മോനെ അവരൊക്കെ പ്രത്യേകം നിസ്കരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്കൊക്കെ അതിന് കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടി ഉപ്പയോട് പറയുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് റസൂള്ളായി തങ്ങളോടുകൂടെ അതാ മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഉപ്പ അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കേണ്ടവനല്ലയോ ഈ ചോദ്യം അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഈ ഉപ്പ ആ സമയത്തിന് നിസ്കാരം തുടങ്ങുകയാണ് പല ഉപായങ്ങളും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഈ ചോദ്യം ഉപ്പയുടെ മനസ്സിൽ തറച്ചു ഉപ്പാദാ തഹജു നമസ്കാരം തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ തഹജു നമസ്കാരം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി പറയുന്നു ഉപ്പാ എനിക്കും ആ നിസ്കാരം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരണം ആ തഹജു നമസ്കാരം എനിക്കും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരണം ഉപ്പ പറയുന്നു മോനെ നീ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ നീ പിഞ്ചു കുട്ടിയല്ലേ നിനക്കതിന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നീ നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടി പറയുന്നു ഉപ്പാ നാളെ മഷറാ വൻസഭയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര എന്നെയും നിങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറയുമെന്ന് ഈ കുട്ടി അങ്ങ് പറയുമ്പോ ആ കുട്ടിക്കഥാ ആ ഉപ്പാദാ തഹജു നമസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഉപ്പയും കുട്ടിയും തഹജു നമസ്കാരം തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക വിതബുരിൽമാന അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക രണ്ടാമത് നാം ഹൃദയം നമ്മുടെ കൽബ് നമ്മുടെ വയറ് കാലിയാക്കുക മൂന്നാമത്തത് 
നാം രാത്രി എണീറ്റ് നമസ്കരിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോപ്പിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഫായിസ് ഉസ്താദ് നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ അയാൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ല എനിക്ക് അള്ളാഹിനെ പേടിയില്ല ഇയാൾ പറയാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ല പിന്നെ അയാൾ പറയാണ് എനിക്ക് സ്വർഗം വേണ്ട എനിക്ക് സ്വർഗമൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പിന്നെ അയാൾ പറയുന്നു എനിക്ക് നരകം പേടിയില്ല നരകത്തിന് തൊട്ടിക്ക് പേടിയില്ല എന്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ല നരക എനിക്ക് നരകത്തിനെ പേടിയില്ല എനിക്ക് സ്വർഗം ആവശ്യമല്ല വീണ്ടും അയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ ശവം തിന്നു ഞാൻ ശവം തിന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓടി ഓടിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓടി ഓടിക്കും അതുപോലെ ഞാൻ റുക്കവും സുജൂതും ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കും റുക്കവും സുജൂതും ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദികൾ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് നസാറാക്കൾ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അടിച്ചെന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അഭിപ്രായുണ്ടോ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കണം അയാള് നല്ല ആള് നല്ല ആളല്ലേ നല്ല ആളാണ് ഇതാക്കാനുള്ളൂ ഇതിനെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇയാൾ നല്ല ആളാണോ മോശപ്പെട്ട ആളാണോ അയാൾക്ക് നരകത്തെ പേടിയില്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ല സ്വർഗാഗ്രഹമല്ല ഇല്ല അവിടെ ഞാൻ നിർത്താം ഇനി പിന്നെ പ്രേമണി പറയാം എന്താണ് കൊപ്പം ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാനില്ല പൊരുത്തം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ശവം തിന്നോ ശവം തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞതോ അയാള് ശവം തിന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് നാളത്തെ സ്ഥാപന ക്ലാസ്സിൽ അത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ശവം തിന്നും മത്സ്യം ജറാദ് മത്സ്യം തിന്നും അല്ലേ ഓക്കെ അത് യഹൂദികൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നസാറാക്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതോ നസാറാക്കൾ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് യഹൂദികൾ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് വക്കാലത്തിൽ യഹൂദ് ലൈസത്തിൻ നസാറ അലാശൈ വക്കാലത്തിൻ നസാറ ലൈസത്തിൽ യഹൂദ് അലാശൈ ഇത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഏഹ് പിന്നെ അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തിറങ്ങിയാൽ ഓടിയൊടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതോ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിറങ്ങിയാൽ ഓടിയൊടിക്കും അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തിറങ്ങുമ്പോ ഓടിയൊടിക്കും മായ ആയവ മായാണ് പിന്നെ ആ റുക്കവും സുജൂതും ഇല്ല നിസ്കരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതോ റുക്കവും സുജൂതും ഇല്ല നിസ്കരിക്കും അയാൾ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കണ റുക്കവും സുജൂതും അമയ്യത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാണ് മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ല അയാൾ വിഭാഗത്തെടുക്കുന്നത് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നിരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല മാമക്ക് 
എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും സാലിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ദ്വാവസീയത്തോടെ അസ്സാം വാലിക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാത്ത്